செந்தமிழும் செங்கதிரும் திங்களும் தென்றலும் வாழிய வாழியவே தமிழ் வகுப்பை கவனிக்க காத்திருக்கும் கண்மணிகளுக்கு என் அன்பு வணக்கம் நான் உங்கள் தமிழன்னை இரா பார்க்கவே ஒரு தோட்டத்தில் நல்லா வளர்ந்து நிற்கிற செடிகளை பிடுங்கி எரிஞ்சா அது திருப்பி உயிர் வாழ முடியுமா பிடுங்கி கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல குழியை தோண்டி நட்டு வச்சாலே அது வாழ்றது கஷ்டம் அது மாதிரி தான் தான் வாழ்ந்த மண்ணிலிருந்து மனிதர்களையெல்லாம் துரத்தி அடிக்கிறதும் ஒரு மிகப்பெரிய அவலம் அப்படி தாய் நாட்டிலிருந்து வெளியேறினவங்க வெளியேற்றப்பட்டவங்கெல்லாம் பட்ட கஷ்டத்தையெல்லாம் ஆறாம் திணை அப்படிங்கிற தலைப்பில் ஆ முத்துலிங்கம் சொல்லும்போது தன்னுடைய அனுபவத்தையும் அவர் பகிர்ந்துக்கிறார் இப்போ எழுத்தாளர் ஆ முத்துலிங்கம் பற்றிய செய்திகளை கொஞ்சம் பார்க்கலாம் இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய யாழ்ப்பாணத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கொக்குவில் கிராமத்தில் பிறந்திருக்கிறாரு இவர் வேலை விஷயமாக பல நாடுகளுக்கு பயணம் பண்ணியிருக்கிறாரு இப்போ கன்னடாவில் வசிச்சிட்ருக்கிறார் அக்கா மகாராஜாவின் ரயில் வண்டி திகட சக்கரம் இதெல்லாம் இவர் எழுதின சிறுகதை தொகுப்புகள் அது போக வம்சவிருத்தி அப்படிங்கிற சிறுகதை தொகுப்புக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் தமிழ்நாடு அரசினுடைய முதல் பரிசு வாங்கியிருக்கிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் வடக்கு வீதி அப்படிங்கிற சிறுகதை தொகுப்புக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் இலங்கை அரசின் சாகித்திய பரிசையும் வாங்கியிருக்கிறார் இப்போ இவருடைய அனுபவத்தை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ இலங்கையில் மவுன் லவினியா அப்படிங்கிற ஒரு வாடகை வீட்டில் தான் இவர் தங்கியிருந்திருக்கிறாரு அவருடைய வீட்டுக்கு சொந்தக்காரர் பேர் பிரீஸ் அவருக்கு தமிழ் தெரியாது இவருக்கு சிங்களம் தெரியாது அங்கங்கே சுற்றி சுற்றி சில பல இடங்களில் கலவரம் நடந்துட்டுருக்குது அதாவது தமிழர்களை துரத்தி எடுக்கக்கூடிய ஒரு கலவரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் மே மாதம் இவங்க இருந்த ஊருக்கு கலவரம் அப்படியே நகர்ந்து நகர்ந்து வந்திருக்குது கொழும்புக்கு எந்த நேரமும் உங்கள் வீட்டை அடித்து நொறுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் இவரோட அண்ணா என்ன பண்ணுறாரு அந்த வீட்டுக்காரர்கிட்ட பிரீஸ்கிட்ட எங்களுடைய உயிரையும் உடைமைகளையும் நீங்கள் தான் பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப கெஞ்சி கேட்டுக்கிறார் அவர் வந்து ரொம்ப நல்லவராக என்ன சொல்கிறாரு உங்கள் பாதுகாப்புக்கு நான் தான் உத்தரவாத நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாள் இரவு அந்த கலவரை நடக்கிற அந்த இரவு ஒரு நாற்காலியை வீட்டு வாசலில் போட்டு ராத்திரி உங்களுக்கு தூங்கவே இல்லை இவங்களுக்காக பாதுகாத்துட்டு இருக்கிறார் வேறு யாராவது வந்து இவங்களை அடிச்சுட்டா என்ன பண்ணுறது துரத்திட்டா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களும் ராத்திரி முழுக்க தூங்காமல் வீட்டுக்குள்ளே அமன் உட்காந்துருந்துருக்குறாங்க அடுத்த நாள் காலையில் ஒரு தகவல் வருது அந்த ஏரியாவில் மொத்தம் மூணு குடும்பம் இருந்திருக்குது தமிழ் குடும்பம் அதில் ஒரு குடும்பத்தை அடித்து உடச்சி நொறுக்கிட்டாங்க இன்னொரு குடும்பத்து ஆட்களை ராத்திரியோ ராத்திரியாக காணாமல் போயிட்டாங்க மீதி இருக்கிறது இவங்க இவங்க குடும்பம் மட்டும்தான் ஏதோ இவங்களுடைய ஹவுஸ் ஓனர் பிரீஸ் செஞ்ச உதவினால இவங்களுக்கு எந்த விதமான உயிர் சேதம் இல்லாமல் நிம்மதியாக இருந்துட்டு காலையில் இவங்களோட இவங்களையும் இன்னும் பக்கத்தில் இருந்த சில தமிழ் குடும்பத்தையெல்லாம் அகதிகள் முகாமுக்கு அழைச்சிட்டு போகிறாங்க ஒரு போலீஸ் வண்டியில் ஆனால் ஒரே ஒரு பெட்டி தான் எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால் இவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு தன்னுடைய பங்குக்கு டேனியல் டிஃபோ எழுதின ராபின்சன் குரூசோ அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகத்தை மட்டும் கையில் எடுத்துகிட்டு போகிறார் வீட்டுக்கு திருப்பி வருவோமாங்கிறது தெரியாது அடுத்த வேலை சோரே கிடைக்குமான்னு தெரியாது அப்படியே ஒரு முகாமில் கொண்டு போய் விட்டோன்னே அங்கே யார் சாப்பாடு போடுவாங்க யாராவது ஒரு தொண்டு நிறுவனம் ஏதோ மனசு வச்சு போட்டாங்கன்னா தான் அப்படி ஒரு தொண்டு நிறுவனம் உடைகளையெல்லாம் கொண்டாந்து கொடுத்துருக்குது ஒரு சில நிறுவனங்கள் உணவு கொடுக்கும் ஒரு சிலது வந்து உடைகள் கொடுக்கும் அப்படி ஒரு நிறுவனம் உடைகள் கொண்டாந்து கொடுத்துருக்குது அதுக்கு பயங்கர போட்டி யார் எது வாங்குறது அப்படின்னு அதுவும் புதுசாலாம் வராது எங்கேயாவது யாராவது வெளிநாட்டில் பயன்படுத்தின துணிகளை தான் கொண்டு வந்து போடுவாங்க அதுக்கு எல்லாம் ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் ஏறி சண்டை போட்டு ஆளுக்கு ஒன்று கிடைக்கிது அதில் இவருக்கு ஒரே ஒரு பெருசாக ஒரு மேல் சட்டை மட்டும் கிடைக்கிது கீழ் சட்டை வேற யாருக்கோ போயிடுச்சு போல இருக்குது அந்த மேல் சட்டையினுடைய கடைசி பட்டனை இவருக்கு எட்டவே எட்டாது அவ்வளோ பெரிய சட்டை ஆனாலும் அது ரொம்ப சந்தோஷமாக பகல்லே ராத்திரியிலையும் தொடர்ந்து போட்டுக்கிட்டார் ஏன்னா அது ரொம்ப குளிருக்கு நல்லா ஒரு பாதுகாப்பாக இருந்ததுன்னு அதை அப்படியே ரொம்ப சந்தோஷமாக போட்டுக்கிட்டார் அந்த அகதிகள் முகாமில் சுமார் ரெண்டாயிரம் பேர் வரைக்கும் இருந்திருக்கிறாங்க இது மாதிரி என்ன நிறைய முகாம்கள் இருந்திருக்கு போல் இருக்குது ஒரு மத்தியான நேரத்தில் இவங்களுக்கெல்லாம் சாப்பாடு போட்டிருக்கிறாங்க வரிசையாக கைதிகள் மாதிரி வரிசையாக நிற்கணும் ரெண்டே ரெண்டு கரண்டி சாப்பாடு மட்டும்தான் தட்டில் ஒரு தட்டில் விழுகுது அது ஏதோ மஞ்சள் கடலில் சோறு மாதிரி இருக்குது பருப்பு தீண்டு போச்சு அவ்வளோதான் அவருக்கு கிடச்ச உணவு யாரோ ஒருத்தர் போட்டு கொடுத்த சட்டையை வெகு நேரம் போட்டுக்கிட்டு அந்த அன்னைக்கு நின்றுட்டே இருந்திருக்கிறார் அப்போ அவர் நினச்சிக்கிட்டாராம் இந்த நாளை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ இதுதான் வாழ்நாள்லையே மிக கீழே போன தரணும் இனிமேல் இந்த மாதிரி ஒரு நிலமை உனக்கு வராதம பார்த்துக்க அப்படின்னு தனக்குத்தானே சொல்லிக்கிட்டாராம் இப்படி யாரோ
ரஷ்யாவில் பனி புதைவு பனிப்பாறையெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதில் சிக்கி நூலிலையில் தப்பிச்சுட்டு வந்திருக்கிறார் ஒன்பது நாள் விசா கெடுவை மீறி அங்கே தங்கிட்டதுக்காக சிங்கப்பூரில் என்ன தண்டனை கொடுத்துருக்காங்கன்னா இவரை குப்புரை படுக்க வச்சு ஒன்பது பிறம்படி கொடுத்துருக்குறாங்க கழுத்தில் மரப்பூட்டை போட்டுட்டு போட்டு விட்டு ஒரு குண்டாக ஒரு மனுஷன் பெரம்பில் போட்டு அடி அடின்னு அடிச்சிருக்கிறான் அடித்து முடித்ததுக்கப்புறம் அதே இடத்துல ஒரு சீன கிழவியை விட்டு மயிலர்களை முதுகில் எண்ணெயை பூச வைக்க வச்சுருக்கிறாங்க இந்த ரெண்டு பேர்த்துக்குமே சம்பளம் கொடுக்கறது யாருனா சிங்கப்பூர் அரசு அதாவது தண்டனையும் கொடுத்துட்றாங்க அதுக்கு மருந்தும் கொடுத்துட்றாங்க அவர் ஒரு தடவை அமெரிக்கா போயிருந்தப்போ அவருடைய கள்ள பாஸ்போர்ட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அதுக்கு கிடைச்ச தண்டனை என்னென்னா கையிலையும் கல்லையும் சங்கிலியை மாட்டி கையில் எட்டு ராத்தல் ராத்தல்னா பவுண்டு கனமான ஒரு இரும்பு குண்டை தூக்கி பிடிச்சிக்க சொல்லி நடத்தியே ஜெயிலுக்கு கூட்டிகிட்டு போயிருக்கிறாங்க அப்படி சிறைவாசம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா மூணு வருஷம் அங்கே இங்கே அலைஞ்சு திரிஞ்சு கடைசியாக கனடாவுக்கு வந்து சேர்ந்திருக்கிறார் அங்கே அகதியாக இருந்தப்போ வேலை தேடி மொத்தம் பதினேழு கம்பெனிக்கு இன்டர்வியூக்கு போயிருக்கிறார் அங்கே அவர்கிட்ட எல்லாருமே கேட்ட ஒரே கேள்வி என்னென்னா உங்களுக்கு கனடிய அனுபவம் என்ன உங்ககிட்ட என்ன திறமை இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க அதுக்கு இவர் சொன்ன பதிலெலாம் அவங்களுக்கு திருப்தி இல்லை என்னமோ அங்கெல்லாம் வேலை கிடைக்கல அடுத்ததாக பதினெட்டாவது இடத்துல அதே கேள்வியாக அவருக்கு கேட்டப்போ அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு ஐயா எனக்கு கன்னட அனுபவமெல்லாம் கிடையாது ஆனால் என்கிட்ட நிறைய திறமை இருக்குது என்ன திறமைனா நான் இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறதே பெரிய திறமை இன்றைக்கு வரைக்கும் நான் உயிர் தப்பி வாழ்கிறேன்னா அதெல்லாம் ஒரு சாதாரண இது கிடையாது அதுவே எனக்கு மிகப்பெரிய சாதனை அப்படின்னு சொன்ன அவர் சொன்ன பதிலில் அவருக்கு வேலை கிடச்சிருச்சு ஒரு பெரிய கனரக வாகனம் ஓட்டுற வேலை அதில் அவருக்கு வருமானம் கனடியர்களை விட ரெண்டு மடங்கு அதிகம் இப்போ அவர் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறார் ஒரு புது நாடு கிடச்ச ஒரு மகிழ்ச்சி கூடவே ஒரு அகதியாக வாழ்கிறதனுடைய வழியும் அவர்கிட்ட இருக்குது புலம்பெயர்தல் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒன்றும் புதுசு கிடையாது பல வருஷமாக தமிழர்கள் புலம்பெயர்ந்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க சங்க இலக்கியத்தில் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலைன்னு இருக்குது இல்லையா அதில் பல பாடல்களே அதை பற்றி நம்மளுக்கு சொல்லும் தலைவன் தலைவியை விட்டு பிரிஞ்சு போகிறது எதுக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா சம்பாதிக்கிறதுக்காக பொருள் தேடுறதுக்காக அதுக்கு பேர் பொருள் வையின் பிரிவு பொருள் தேட போகிறதுனால புலம்பெயரை நேரிடுகிறது நற்றினியில் நூற்றி ஐம்பத்தி மூணாவது பாட்டில் தனிமகனார் அப்படிங்கிற கவிஞர் சொல்கிறாரு ஒரு அரசன் பண்ணுற கொடுமை தாங்க முடியாமல் மக்கள் ஊரை விட்டு ஓடிடுறாங்க அதை பற்றி சொல்கிறாங்க வெஞ்சின வேந்தன் பகை அலை கலங்கி வாழ்வோர் போகிய பேர் ஊர் பால் அப்படின்னு அதாவது பொருள் தேடவும் வெளியில் போவாங்க நாட்டு அரசன் கொடுமை தாங்காமும் ஊரை விட்டு ஓடி போயிடுவாங்க இதுவும் என்னது புலம்பெயர்தல் தான் கனடாவுக்கும் தமிழ் இலக்கியத்துக்கும் ஏதோ ஒரு தொடர்பு இருக்குது ஏன்னா திருக்குறளையும் திருவாசகத்தையும் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தவர் ஜி யு போப் அவர் கனடாவில் பிறந்திருக்கிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ் அகதிகள் நிறையா பேர் பார்த்தீங்கன்னா கனடாவில் தான் போய் குடியேறி இருக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே குடியேறின நிறைய தமிழர்கள் இதழ்கள் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அகதி கோரிக்கை வைப்பாங்க எங்களுக்கு வேலை வேணும் உணவு வேணும் இருக்க இடம் வேணும் அப்படின்லாம் கேட்டிருப்பாங்க அது நிறைவேறுதோ இல்லையோ இதழ்கள் மட்டும் ஆரம்பிச்சிருவாங்க அவங்க அதுக்கு மட்டும் தயங்கினதே கிடையாது புது நாட்டுக்கு வந்த உடனே அவங்க செஞ்ச ஒரே விஷயம் என்னென்னா அவங்களுடைய வாழ்க்கையை பதிவு செஞ்சது தான் ஈழத்து கவிஞர் வா ஐசா ஜெயபாலன் ஒரு கவிதை எழுதியிருக்கிறாரு யாழ் நகரில் என் பையன் கொழும்பில் என் பெண்டாட்டி வன்னியில் என் தந்தை தல்லாத வயதிலே தமிழ்நாட்டில் என் அம்மா சுற்றம் பிராங்பற்றில் ஒரு சகோதரியோ பிரான்ஸ் நாட்டில் நானோ வழிதவறி அலாஸ்கா வந்துவிட்ட ஒட்டகம் போல் ஒஸ்லோவில் கவிதை எழுத தெரிஞ்சவங்கெல்லாம் இப்படி எழுதுவாங்க கவிதை எழுத முடியாதவங்கெல்லாம் அவங்க சேர்த்து வச்ச நூல்களை எல்லாம் தூக்கிட்டு வர்றதுக்கு மறக்கவே இல்லை அது ஒருத்தர்னா சாண்டியலினுடைய கடல் புறாவை பத்து வருஷ காலம் நாடு நாடாக தெரிஞ்சப்போலாம் தூக்கிட்டே போயிருந்திருக்கிறார் இதுக்கெல்லாம் ஒரு காரணம் இருந்தது என்ன அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றாம் வருடம் மே மாதம் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி தமிழர்கள் யாராலும் மறக்கவே முடியாது ஏன்னா நூலகத்தை எரித்த நாள் எதுக்கு அந்த வேலை நடந்தது அப்படின்னா ஒருத்தனுடைய அறிவை சாகடிச்சிட்டா மனுஷன் செத்துருவான் அப்படியே அந்த இனம் அழிஞ்சிரும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்ச்சியில் ஆனால் தமிழ் மக்கள் எங்கே போனாலும் நூல்களை சுமந்துட்டு போய் தமிழை காப்பாற்றுறதுனால அந்த சூழ்ச்சி ஜெயிக்கலை இதை பற்றின தகவல்கள் நம்மளுக்கு எதில் தெரியுதுன்னா ஃபாரன் ஹிட் நானூற்றி ஒரு நூல் மூலமாக இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிய வருது இப்படி நாடு விட்டு நாடு போன தமிழர்களுடைய அடுத்த தலைமுறை எங்கே தமிழை கைவிட்டுருமோ அப்படின்னு ஒரு பொதுவாக ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்குது ஆனால் அப்படியெல்லாம் இல்லை ஏன்னா வளர்ந்து வர்ற விஞ்ஞான யுகத்தில்
அவங்கள யாராவது ஒரு சிலராவது நிச்சயமா எதிர்காலத்துல உயர்ந்த இலக்கியங்கள் படைச்சு தமிழ உலக அரங்கத்துல முன்னிறுத்துவாங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கை நமக்கு இருக்குது புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் எட்டு கோடி பேர் உலக முழுக்க போய் தங்கியிருக்காங்க நியூசிலாந்துலேருந்து அலாஸ்கா வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தமிழர்கள் பத்து லட்சம் பேர் இருக்கிறாங்க கனடாவில் மட்டும் மூணு லட்சம் தமிழர்கள் அப்படின்னு ஒரு கணக்கெடுப்பு சொல்லுது ஒரு காலத்தில் பிரித்தானிய அரசை வந்து சூரியன் மறையாத அரசுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போது என்னடான்னா சூரியன் மறையாத தமிழ் புலம்னு சொல்கிறாங்க இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுக்கு அப்புறமா வரக்கூடிய எல்லா ஜனவரி மாதம் பதினான்காம் தேதியும் தமிழர் பாரம்பரிய நாள் அப்படின்னு அறிவிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் உலகத்திலேயே இரண்டாவது பெரிய தேசமான கனடாவில் முதல் முறையாக ஒரு வீதி ஒன்றுக்கு சாலை ஒன்றுக்கு வன்னி வீதி அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சரித்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நிகழ்ச்சி ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா வன்னி வீதி அப்படிங்கிறது தமிழர்கள் மட்டுமே வாழக்கூடிய ஒரு வீதி புலம்பெயர்தல் அப்படிங்கிறது இருக்க இடம் இல்லாமல் நம்மளை துரத்தி விட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க இல்லையா ஆனால் அவங்களுக்குன்னு ஒரு வீதி இந்த வீதியை யாராலையும் ஒன்றும் சிதைக்கவே முடியாது நூலகத்தை எரித்த மாதிரியில் இதை அழிக்க முடியாது என்னென்னைக்கும் அந்த கனடாவில் புலம்பெயர்ந்த ஈழத்தமிழர்களுடைய வரலாற்றை நினைவுபடுத்தபடியாக இந்த வீதி நிற்கும் சங்க இலக்கியத்தில் எட்டு தொகை நூல் இருக்குது இல்லையா அதில் ஒன்று ஐங்குறு நூறு குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை ஒவ்வொன்றுக்கும் நூறு நூறு பாட்டு இருக்குது இல்லையா ஆனால் பனியும் பனி சார்ந்த நிலத்துக்கு மட்டும் பாட்டே இல்லை புலம்பெயர்ந்த பத்து லட்சம் தமிழ் மக்கள் போய் சேர்ந்தது எங்கே அப்படின்னா பனி பிரதேசத்துக்கு தான் கவிஞர் ஆ முத்திரிங்கம் சொல்கிறாரு இவருடைய கிராம கொக்குவில் அங்கே காகம் இருந்தது ஆறு மணி குருவி இருந்தது இதில் குருவி வந்து காலையில் ஆறு மணிக்கு டான்னு சத்தம் கொடுத்துட்டே கிளம்பி போகும் காகத்துக்கு பறக்கும் எல்லாம் ரெண்டு மைல் தூரம் தான் அதுக்கப்புறம் திருப்பி சொந்த இடத்துக்கு வந்துடும் ஆனால் ஆறு மணி குருவிக்கு எல்லையே இல்லை இமயமலை வரைக்கும் போயிட்டு திரும்பி வரும் அது மாதிரி தான் ஈழத்திலிருந்து புலம்பெயர்ந்தவர்கள் இந்த ஆறு மணி குருவி போல அவங்களுக்கு எல்லையே கிடையாது ஏன்னா அவங்களுடைய உலகம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பனியும் பனி சார்ந்த நிலமும் ஆறாத வடுவான ஆறாம் திணை இத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது தேமதுர தமிழோசை உலகமெல்லாம் பரவட்டும் செவிமெடுத்த செல்வங்களுக்கு நன்றிகள் பல